欢迎来到一天听一点，在这里我们结合心理跟生活的真实运用，陪伴你每天进步一点点。如果你每天都想要有所进步的话，就请你一定要订阅我们的频道哦。我有个学员，他是业务主管，他需要带人，但他觉得自己的业绩成长很有限，他检讨自己，可能是对于属下的沟通不够到位，所以呢，他踏进起点文化的教室来学习。可是我在跟他接触之后哦，我发现他的沟通状况确实有更好的空间，但都只是一些小状况，只要做一些小调整就搞定了。沟通并不是他真正的大魔王，他真正要处理的其实是他遇到大项目就手软，他该拿的业绩拿不下来，这才是让上司质疑他的主要原因。为了帮助他调整自己的状况，一开始我先从工作这个面向切入。陪着他去爬书整理自己，我就发现哦，他在工作上很认真负责。他过去还在当第一线的业务，那个时候上司交代他的事情，他一定会亲力亲为，盯紧每个细节去达成目标。所以很快的得到上司的提拔，当了业务主管。他不只有丰厚的底薪，如果他的营业额做到一定的目标，还会有额外的利润分红，这让他每天工作都有满满的动力。可是，在几次的教练陪伴之后，他把他最近半年的业务目标一项一项的摊开来给我看，我就发现一个很有趣的现象，那就是只要跟利润分红无关的目标，他都可以跟下属很愉快的合作，轻易就做到老板要的结果。但是，只要遇上跟利润分红有关的重点项目，他就会开始焦虑了。他经常在细节上跟下属耗尽心力。而最后得到的结果就是，让送到门口的钱却溜走了。当我观察到了这一点，我就冷不防地问了他一句话：“我问他，你很害怕赚到钱吗？”这个学员一听哦，先是傻住，然后很快的就摇头跟我说：“我为什么要怕赚钱呢？”接着我指着眼前他亲手整理的项目，一条一条的问他：“那请你告诉我，有什么理由这么巧，最近失手的项目？”都是让你能够赚大钱的项目，这让你想到了什么吗？他当下没有办法回答我的问题，他只是一直摇头说：“太扯了，不可能啊！我最爱赚钱了，不然我怎么会来当业务呢？”而多年的实务经验告诉我，学员一下子意识到自己身上有他自己都不知道的事情，都会有一些惊讶、否认、觉得不合理这样的反应。所以呢，在逻辑上说不通的事情，在情感上也会让人有所排斥。而另外一方面，我也不会通灵，也有可能是我想错了。说不定他真正的议题还有其他的层面，只是我还没看见。不过，就算事情跟我想的不一样，那也没关系。我还是会抱着好奇、愿意靠近的心，看看能够陪学员走到哪里就走到哪里。然而，等我们到下一次的教练时间。我都还没有开口，我的学生哦就迫不及待的直接跟我说，他说上个礼拜的谈话到最后，我问他很害怕赚钱吗？这让他想到什么？其实他脑袋里一直就绕着他爸爸跟他说过的一句话，他爸爸说钱是个坏东西。详细了解之后哦，我才知道原来他的爸爸妈妈早年因为跟朋友合资做生意，后来生意失败了，所以呢，他从有记忆以来就一直看着爸妈在为钱辛苦。他想要买玩具，爸妈都会很直接的要他不要做梦，有饭吃就不错了。而且他的爸妈又经常跟他抱怨，过去的那些朋友其实本来都是好人，但是有钱之后人心就变了，还对他千叮咛万嘱咐的说，钱是个坏东西，人一辈子能够吃的、能够喝的都是有限的，要淡泊名利，当一个老实人，千万不要为了赚钱背叛朋友，做了有钱的混蛋。像是这一类的话哦。我的学员从小听到大，本来也都听得很习惯，根本没有放在心上。可是他万万没有想到的是，爸爸那一句万年的台词“钱是个坏东西”，事实上呢是一句洗脑的咒语，默默的在催眠他要离钱远一点。而这就形成了他长大之后的潜意识和信念。在我问出“你害怕赚大钱吗？”在这句话之前。我的学员都没有发现自己下意识的在抗拒金钱，所以他显现在外的行为，无论是情绪上的焦虑，或者是把属下的沟通搞得很复杂，就是因为他的潜意识在扯他的后腿，不让他赚到钱呐、啊。但事实上，钱本身是中性的，他根本没有是非对错的问题。
他更不会决定一个人的善恶跟好坏。他的爸爸当年的遭遇只是个人的经验，并不是所有的金钱观跟价值观的真相。而我的学生也因为当时年纪小，还没有足够的能力去区分什么是爸爸的害怕、爸爸的限制，而这些害怕跟限制不等于他也要这样子相信。于是呢，他才会全然的吸收了爸爸的信念，所以呢，发展出了一种很扭曲的心理状态。表面上很积极努力的在赚钱，可是事实上只能当个过路财神，看着钱来钱去，就是没有办法收进自己的口袋里，成为真正的有钱人。而这些概念背后更核心的关键，就像是我们的线上课程《理财心理学》里面说的：，无论你现在的财务状况如何，如果你没有好好的去处理你跟金钱的关系到底是怎么来的，那么就算你眼前有金山银山。你也会亲手的把它推开，所以嘉颖老师才会说，理财理的不是钱呐、啊，而是你的欲望，而这些欲望跟信念又往往来自于你的原生家庭。成熟从来就不是一步到位的，如果你没有成熟的心智，你空有财富对你招手，甚至是真正的来到你的生命里，都有可能是一场噩梦。而这样的概念也呼应了巴菲特说的。在你可以控制情绪之前，不要期待自己变有钱，因为真正的富有不在于你口袋里的数字，而是你心中对金钱的态度。回到你身上，你从小相信的是金钱邪恶论，还是你能够打自内心的相信财富是让你越活越好的力量呢？如果你也有存不了钱、留不住钱的困扰，想要厘清自己跟金钱的关系。我很鼓励你，现在就加入线上课程《理财心理学》。在这一门课程里，嘉玲老师融合了心理学跟财务管理这两大架构，会帮助你破除原生家庭带给你的四大负面影响，并且呢，在嘉玲老师的陪伴底下，你可以进一步学习四种正确的用钱概念，帮助你重新设定你的信念，改变家庭给你的旧观念、旧想法。让你花出去的钱都能够再留回来，而且呢，我有个好消息要跟你分享。从即日起到十月二十八号的晚上十二点之前，原价两千五的理财心理学推出季节限定的优惠，二零二一元。这是我们的一份心意，我们希望你在二零二一年结束之前送给自己最好的投资，就是理财心理学这一门线上课程。期盼你透过学习，建立起跟钱更好的关系，迈向2022的身心富足。希望今天的分享能够带给你一些启发与帮助。我是凯宇。如果你喜欢我们制作的内容，记得一定要订阅我们的频道。YouTube 的朋友打开小铃铛，而在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，请给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友们。我们需要你用行动来支持我们。然而，如果你对于起点文化的商品或课程有兴趣的话，再次呼吁哦，我们这一次理财心理学的季节限定优惠二零二一元，它的截止日期是十月二十八号的晚上十二点之前。期待你能够把握这难得的机会。相关的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入，让我们一起迎向更富足的二零二二。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。